ஹலோ வியூர்ஸ் நான் கிறிஸ்டபல் டைனா ட்ரினிட்டி சாஃப்ட்வேர்லேருந்து பேசுகிறேன் இந்த வீடியோ கிரிப்டோகிராஃபினா என்ன அதை பற்றியும் கிரிப்டோகிராஃபி அல்காரத்தம்ஸோட டைப்ஸ் பற்றியும் அப்புறம் செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் நாலு செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் வந்து கிரிப்டோகிராஃபி சப்போர்ட் பண்ணுது அது எல்லாத்தையும் பற்றி டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிரிப்டோகிராஃபி எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம டெய்லி லைஃப்லேயே நம்ம கிரிப்டோகிராஃபி யூஸ் பண்ணிட்டு தாங்க இருக்கோம் எப்படின்னா நம்மகிட்ட ஒரு சென்சிட்டிவ் டேட்டா இருக்குது அதாவது பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கப்பட வேண்டிய டேட்டா அந்த டேட்டாவை நம்ம வந்து மெயிலில் அனுப்புகிறோம் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் கான்வர்சேஷன்ஸில் அப்புறம் ஆன்லைன் வேக் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்லேயும் இந்த டேட்டாலாம் இருக்குது இதை வந்து யாராவது ஆன்லைனில் ஹேக்கர்ஸ் வந்து இல்லை கிரிமினல்ஸ் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிடுற சான்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி மிஸ்யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கிரிப்டோகிராஃபிக் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுறோம் என்கிரிப்ஷன்ற வேடம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த என்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக நம்ம டேட்டாவை நம்ம பாதுகாப்பாக சேஃபாக வச்சுக்கிறதுக்கு தான் கிரிப்டோகிராஃபி யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கிரிப்டோகிராஃபி வேர்டையும் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணோம்னா கிரிப்டுனா சீக்ரெட் அதோட மீனிங் கிராஃபின்றது ரைட்டிங் அதாவது நம்மளுடைய மெசேஜ் வந்து நம்ம டேட்டாவை வந்து சீக்ரெட் ரைட்டிங்ன்ற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பாதுகாத்துக்கிறோம் இதில் நாலு டேர்ம்ஸ் இருக்குது கிரிப்டோகிராஃபியில் என்கிரிப்ஷன் டிக்ரிப்ஷன் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் சைஃபர் டெக்ஸ்ட்னு அது என்னென்னு பார்ப்போம் பிளெயின் டெக்ஸ்ட்னா நம்ம மெசேஜ் நம்மளோட டேட்டா என்னவோ அது தான் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் இது அது வந்து ஒரு ஃபைலாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சிம்பிள் மெசேஜ் சாதாரண சிம்பிள் மெசேஜாக இருக்கலாம் இதுவானாலும் இருக்கலாம் இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டில் மீட் மீ அட் ஃபோர் பிஎம்ன்றது தான் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் இதை சாதாரணமாக பார்த்தா எல்லாருக்கும் புரியும் இதை வந்து நம்ம இப்போ வந்து என்கிரிப்ட் பண்ண போகிறோம் என்கிரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு தான் ரெண்டு தேவை ஒன்று என்கிரிப்ஷன் அல்கா அர்த்தம் அப்புறம் ஒரு கீ இது ரெண்டும் இருந்தால் தான் எந்த மெசேஜ்னாலும் என்கிரிப்ட் பண்ண முடியும் அந்த என்கிரிப்ஷன் அல்கா அர்த்தமும் கீயும் யூஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு மெசேஜ் அந்த பிளெயின் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் வந்து வேறு ஒரு ஃபார்மேட்டில் மாறிடுது அந்த மாறின மெசேஜ் பேர் தான் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்குது ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்குது நியூமரல் சிம்பிள்ஸ்லாம் இருக்குது ஆனால் இதில் எந்த மீனிங்கும் இல்லை இது நமக்கு சாதாரணமாக ரீட் பண்ணால் புரியாது என்ன சொல்ல வராங்கன்றது புரியாது அந்த மாதிரி தான் அதை நம்ம சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்கிறோம் செக்யூர் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த சைஃபர் டெக்ஸ்ட்லேருந்து நம்ம பிளெயின் டெக்ஸ்ட் வேணும் அதாவது இது என்கிரிப்டட் மெசேஜ் இதை டீக்ரிப்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னா அந்த சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு அந்த என்கிரிப்ஷன் அல்காரத்தோட கரஸ்பாண்டிங் டீக்ரிப்ஷன் அல்காரத்தம் இருக்கும் அப்போ டீக்ரிப்ஷன் அல்காரத்தமும் ஒரு கீ இந்த இதில் சேம் கீயும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் கீ யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இந்த எக்ஸாம்பிளில் நான் ஒரே கீ யூஸ் பண்ணி டீக்ரிப்ஷனும் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நம்ம டீக்ரிப்ஷன் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு பிளெயின் டெக்ஸ்ட் எந்த ஒரிஜினல் பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டோ அதே பிளெயின் டெக்ஸ்ட் வந்து அந்த அல்காரத்தோட அவுட் புட்டாக நமக்கு வந்து இப்போ கிரிப்டோகிராஃபிக் அல்காரத்தம்ஸ் வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து சீக்ரெட் கீ ஆ சிமெட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபின்றது ஒரே கீ தான் நம்ம போன எக்ஸாம்பிளில் பார்த்த மாதிரி ஒரே கீ தான் யூஸ் பண்ணி என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன் ரெண்டுமே பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் பாப்புலர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருந்தது ஏஇஎஸ்ன்ற அல்காரத்தம் யூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு அந்த சைஃபர் டெக்ஸ்ட் வந்துச்சு செகண்ட் டைப் வந்து பப்ளிக் கீ ஆர் அசிமெட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபி இதில் வந்து ரெண்டு கீ இருக்கும் ஒரு கீ வந்து யூஸ்ட் ஃபார் என்கிரிப்ஷன் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் கீ வந்து டிக்ரிப்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ரொம்ப பாப்புலர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆர்எஸ்சி இசிசி இந்த மாதிரி அல்காரதம்ஸ்லாம் அசிமெட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியில் மூணாவது டைப் ஆஃப் அல்காரதம் வந்து ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் இதில் இருந்தால் வந்து கீயே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஜஸ்ட் அந்த மெசேஜை எடுக்க போகிறோம் அந்த பிளெயின் டெக்ஸ்ட்ன்ற மாதிரி மெசேஜ் வந்து எடுக்க போகிறோம் அது என்ன லென்த்தாக கூட இருக்கலாம் அது வந்து ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதை அப்ளை பண்ணால் அந்த மெசேஜில் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஒரு அவுட் புட் வரும் அந்த அவுட் புட் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் லென்த்தாக தான் இருக்கும் அந்த அல்காரதமுக்குன்னு ஒரு ஃபிக்ஸட் லென்த் இருக்கும் அந்த லென்த்தில் தான் நமக்கு வந்து அவுட் புட் வரும் இது எதுக்காகனா ஒரு ச செக்யூரிட்டி சர்வீஸ்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி இன்டெகிரிட்டி வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக இது எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இதில் இது கொஞ்சம் பாப்புலரான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எம்டி ஃபைவ் சர்ச்சேன்றதுனா ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனுக்கு இப்போ ஒன்றா பார்ப்போம் சீக்ரெட் கீ கிரிப்டோகிராஃபி சீக்ரெட் கீ கிரிப்டோகிராஃபினா ஒரே ஒரு கீ யூஸ் பண்ணி என்கிரிப்ஷன் டிக்ரிப்ஷன் ரெண்டுமே பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ சென்டர் வந்து ஒரு சிம்பிள் பிளெயின் டெக்ஸ்
x plus k mod 26. இங்கு x என்றுது நாம் அந்த numerical representation of the alphabet. அப்பிறும் k என்றுது key value. இந்த நாம் exampleல வந்து key value வந்து 7. x plus k அப்பிறும் x minus k. mod 26 என்று மோது நாம் மோத்தமே 26 alphabets நான் இருக்கு. அனல இந்த encryption and decryption எப்போமே வந்து x plus k x minus k என்ன value அதுதான் கொடுக்கும். இப்போ encryption process போம் நாம் அதே plain text alone to plain text எடுத்துக்கும். alphabet ஓட numerical representation h ஓட numerical representation வந்து 7 plus key value வந்து 7 14 கண்வட்டாயிற்று அதே மாறி மத்த e, l, l, o எல்லாதுக்குமே போடும் இப்போ l லுக்கு பார்த்தோம் நான் l ஓட representation 11 plus key value 7 18 இந்த 18 ஓட 18 ஓட corresponding alphabet number என்னதுனா yes அப்படி வந்து cipher text நம்மல் கடைச்சிருது அடுத்து இது வந்து ஒரு simple algorithm நான் இதில் நரைய problem திருக்கும் என்ன நமக்கு மொத்தம் possibilitiesே வந்து 26 தான் so easy hack பண்ணிலாம் இப்போ உள்ள cryptographic algorithmsலாம் நான் நல்ல complex hackers கொந்த கஷ்டமான process வடை இருக்கிறம் மரியும் இது வந்து ரும்ப simple உங்களுக்க explain வண்டாக்கா இது கொடுத்திருக்கிறேன் decryption algorithmல cipher text first எடுத்துக்கிறோம் O ஓட numerical value வந்து 14 minus 7 போட்டா நம்மல 7 வந்திருச்சு அப்போ plain text value அது எது hello உன் வந்திருச்சு so இது secret key cryptographyல CSSF அடுத்து public key cryptographyல எத்தனை சொன்னமரி நாம் வந்து encryption core key use போன்றும் decryption core key use போன்றும் so 2 key நின் சொன்னும்லை அதில் private key இன்னும் வந்து public key over userக்கு வந்து ஒரு pair இருக்கும் private key public key private key வந்து அவங்க யார் சீக்கிரட்ட வச்குவாங்க. Public key வந்து எல்லாட்டியும் ஷார் பணிக்கலாம். எந்த பிரச்சினையும் கடையது. என்ன இது ரெண்டுக்கு வந்து ஒரு link இருக்கும். Private keyலந்து public key இக்கும். அதே சமையோ நாமக்கு decryption key private key அவர்க்கலாம் public key அவர்க்கலாம். அந்த decryption key வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். Just by knowing அதாது cryptographic algorithm எந்த algorithm யுச்ப public key cryptography ல இது வந்து ஒரு interesting property of public key cryptography இப்போ இது எப்படி ஒருக்காதன் பாப்போம் so over userம் வந்து ரெண்டு key generate பணிக்கிறாங்க private key and public key இந்த exampleல் அணித்தா பாத்துவோம் அணித்தா வந்து ஒரு private key வைச்சுத்தாங்க ஒரு public key வைச்சுத்தாங்க கரச்பானி public key அதைய மறி பிரியாவுக்கும் பிரியாவுட private key and public key இருக்கு இது போக அணித்தாட்ட இப்பு அணித்தாவுக்கு 4 friends வந்து அவங்க public keys சேர் பணிக்குத்தாங்க Ajay, Rose, Neha and Priya வந்து அவங்களுட public keys வந்து சேர் பணிக்குத்தாங்க அதை வந்து அணித்தாவு வந்து அவங்களுட repository சேவு பணிக்குத்தாங்க அவங்களுட contact பணனும் அவங்கள் message எதாது அணுப்பணும்னா இந்த public key அவங்க use பணிக்குவாங்க சிம்லலி பிரியாட்டியும் அது ஒடு security service என்ன கொடுத்துந்து இல்லை first security service வந்து confidentiality cryptography வடு main purpose ஏ வந்து confidentiality வந்து support பண்டுருதும் confidentiality இன்றுது என்னன்னா நாம் ஒருத்தக் கொண்டுக்கும் message என்ன பிரும்னா அந்த message வந்து அவுங்கதான் read பண்டுராங்க அந்த receiver தான் read பண்டுராங்க வேறை யாரும் அந்த message பாக்குக்குடாது அதான் இந்த asymmetric cryptography முடமா அப்பிலை achieve பண்ணான் பார்ப்பாம். இப்பு அணித்தா வந்து ஒரு simple plain test எடுத்துட்டாங்க. Hello Priyan. அப்பு இது வந்து Priyan ரோங்களுக்காக அணிப்பிருக்க ஒரு plain test. வேறை யாரும் read பண்ணக்குடாது. அதா அவங்களுடை intention. அப்பு இந்த plain test எடுத்துட்டு ஒரு encryption algorithm. நாம் example RSA எடுத்துக்கும். encryption algorithm ஒரு key. அந்த key என்ன வருக்கணும் அதை வைச்சு encrypt பண்ணி ஒரு cipher text அவங்களுக் கடைச்சிருது இதுதான் வந்து corresponding அந்த hello பிரியா ஓட corresponding cipher text RSA அல்கார்த்தம்ல அப்பா இது வந்து இந்த cipher text transmit பண்டுராங்க அனுப்பிராங்க எதுவில் அனுப்பிராங்க நான் இது வந்து unsecured channel யார் நால் இந்த cipher text read பண்ணலாம் அனா அதிலந்த இந்த encryption algorithm வந்து அணித்தா இருக்கணவே share பணிப்பாங்க இந்த encryption இந்த cryptographic algorithm use பண்ணும் உடனே அவுங்க அந்த decryption algorithm இவுங்கட்ட உள்ள பிரியாவுட public key வச்சு இது encrypt பணிப்பாங்க அதுவுட corresponding key இன்பத்தின்னா பிரியாவுட private key இந்த private key வந்து secret அருக்கும் 
ஃப்ரீயாக மட்டும்தான் அது அதை யூஸ் பண்ண முடியும் அவங்கள்ட்ட மட்டும்தான் அந்த கீ இருக்கும் வேறு யாருக்கும் அந்த ப்ரீ கீ தெரியாது ஸோ அந்த கீயை வச்சு டீக்ரிப்ட் பண்ணுவாங்க டீக்ரிப்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரிஜினல் பிளைன் டெக்ஸ்ட் கிடச்சிடும் இப்போ கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டின்றதை வந்து நமக்கு அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் கிரிப்டோகிராஃபியில் எப்படின்னா அனிதா வந்து ஃப்ரீயாக மட்டும்தான் அந்த மெசேஜ் ரீட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க ஸோ இதை ஃபுல்லாக என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க அடுத்த செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் வந்து ஆத்தன்டிகேஷன் ஆத்தன்டிகேஷன் என்னன்றதுனா இந்த சென்டர் வந்து அவங்களால ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் இந்த மெசேஜ் அனுப்புனது நான் தான் வேறு யாரும் இல்லை ஏன்ட்டு தான் இந்த மெசேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறது பேர் ஆத்தன்டிகேஷன் ஸோ ஒரு பெரிய ஆஃபீஸில் வந்துட்டு ஒரு ஹையர் அஃபிஷியல் வந்து மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்கன்னா அவங்க தனித்தானே ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது இந்த மெசேஜ் ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷன் வருதுன்னா அது வந்து அனிதாட்டந்து தான் வருதுன்னு வந்து அவங்க ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ பிளைன் டெஸ்ட் வந்து ஹாய் ஐ எம் அனிதானு எடுத்து எடுத்துருக்காங்க இதை வந்து என்கிரிப்ஷன் சேம் ஆர்எஸ்ஏ அல்காரத்தம்லேயே பண்ணிக்கலாம் ஆனால் கீ மட்டும் என்ன பண்ணுறோன்னா அனிதாவோட ப்ரைவேட் கீ வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அனிதாவோட ப்ரைவேட் கீ அனிதாட்டை மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அது மூலமாக அவங்க ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெசேஜ் வந்து அனிதாட்டம் தான் வந்திருக்கு இதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு சைஃபர் டெக்ஸ்ட் வந்துருச்சு இந்த சைஃபர் டெஸ்ட் எப்பயும் போல் அனிதா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க இப்போ ஃப்ரீயாக மட்டும் கிடையாது வேறு எந்த யூஸர்னாலும் கூட இது எடுத்து எல்லாருக்குமே இது போகும் மற்ற யூசர்ஸ் யார் யார்ட்டெல்லாம் அனிதாவோட பப்ளிக் இருக்கோ அவங்களுக்கும் கூட போகும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த டீக்ரிப்ஷன் அல்காரத்தம் யூஸ் பண்ணி அனிதாவோட பப்ளிக்கியை வச்சு பிளைன் டெஸ்ட்டை ரிட்டர் பண்ணுவாங்க ப்ரீயா இல்லாமல் ரோஸ் அஜெயின் வேறையா அந்தந்த யூசர்ஸ்ட்டெல்லாம் அனிதாவோட பப்ளிக்கி இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே இந்த பிளைன் டெஸ்ட்டை ரீட் பண்ணலாம் அதுதான் ஆத்தன்டிகேஷன் ஆத்தன்டிகேஷன் வந்து மெசேஜ் வந்து அனிதாட்டன்னு வந்திருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அனிதா மற்றபடி இங்கே ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ் கூட இங்கே இருக்கலாம் அவங்க எல்லாமே இந்த மெசேஜ் ரீட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து தேர்ட் டைப் ஆஃப் ஃபல்காரத்து வந்து ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்டெகிரிட்டி சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு மெசேஜ் என்ன லென்த்தாக கூட இருக்கலாம் அதை வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம வந்து இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனாக கொடுக்குறோம் அதோடய அவுட்புட் வந்து வந்து ஃபிக்ஸட் லென்த்தாக தான் இருக்கும் ஸ்மால் ஹச் ஃபிக்ஸட் லென்த்தாக இருக்கும் ஹச் இஸ் இக்கோ டச் ஆஃப் ஃபன் இதில் இன்டெகிரிட்டினால் என்னென்னா மெசேஜ் வந்து ஆல்ட்ரு ஆகாமல் சென்டர்லேருந்து ரிசீவருக்கு போவே ஆகணும் நடுவில் வந்து யாரும் ஆல்ட்ரு பண்ணிடக்கூடாது மெசேஜ் ஷுட் பி அன்ஆல்ட்ரு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து இன்டெகிரேட் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி ஆத்தன்டிகேஷனால் கரெக்டாக ஒருத்தவங்க போகுது இவங்கள்ட்டேருந்து வருதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஆனால் மெசேஜ் வந்து அன்ஆல்ட்ரு யாரும் அதை மாற்றாமல் இருக்காங்களான்றது வந்து அதை செக் பண்ண முடியாது இந்த ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் மூலமாக அதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்னா ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனுக்கு சில ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரெக்குயர்மெண்ட் என்னென்னா இன்புட் வந்து என்ன லென்த்னாலும் இருக்கலாம் எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அவுட்புட் வந்து அந்த அல்காரத்தமத்துக்கு இந்த ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த ஃபிக்ஸட் லென்த் தான் இருக்குதுன்னு இருக்குது அடுத்து ஹச் ஆஃப் பேமெண்ட்ன்றது வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கணும் எந்த மெசேஜ் எம்மாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணி நம்மளுக்கு ஸ்மால் ஹச் வேல்யூ கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஹச் ஆஃப் ஃபேமஸ் ஒன் வே அதாவது நம்ம மெசேஜ்லேருந்து ஹேஷ் வேல்யூ கிடைக்கலாம் ஆனால் ஹேஷ் வேல்யூலேருந்து மெசேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது அதான் இட் இஸ் ஒன் வேன்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் கொலிஷன் ஃப்ரீ கொலிஷன் ஃப்ரீன்றது இப்போ ஒரு ரெண்டு மெசேஜ் எக்ஸு ஒய்னு ரெண்டு மெசேஜ் இருக்குது ரெண்டும் வேறு வேறு மெசேஜ்னா ஆனால் அதுலேருந்து நமக்கு வந்து சேம் ஹேஷ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதாவது ஒவ்வொரு மெசேஜுக்கும் யூனிக் ஹேஷ் வேல்யூ தான் இருக்கணும் எக்ஸுனா அது ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்னா ஹச் ஆஃப் ஒய் எல்லாம் யூனிக்காக இருக்கணும் இப்போ வேறு வேறு மெசேஜுக்கு சேம் ஹேஷ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்கர்மெண்ட்ஸோடு தான் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இது மூலமாக மெசேஜ் வந்து இன்டெகிரிட்டி வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம் இன்டெகிரிட்டின்றது வந்து மெசேஜ் வந்து யாருமே நான் மாற்ற முடியாதபடி டெலிட் பண்ணவோ ஆல்ட்ரு பண்ணவோ முடியாதபடி இருக்கிறது தான் இன்டெகிரிட்டி அதான் கிரிப்டோகிராஃபி வந்து இந்த ஃபோர் செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி ஆத்தன்டிகேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம் இன்டெகிரிட்டி ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி அண்ட் நான் ரெப்படியேஷன் நான்